Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir in der Elektrotechnik. Es geht um die Halbleiterdiode und wir wollen uns mal den Aufbau und die Funktionen anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Aufbau und Funktion einer Halbleiterdiode oder kurz einfach nur Diode. Hier auf der rechten Seite habe ich mal einen hier skizziert, so ein kleines bisschen ähm, unscheinbares ja, Bauteil, würde ich mal sagen. Ähm, so sieht das Schaltzeichen aus. Und hier diese, diese Markierung, diese weiß-graue Markierung, die auf einer Seite immer von diesen Dioden ist, das ist dann immer die Seite, wo auch hier bei dem Schaltzeichen der gerade Strich ist. Was das hier alles heißt, das besprechen wir in dem Video. Aber dass man diese Zuordnung schon mal hat, wenn man hier ein Beinchen, da ein Beinchen und da drin ist eben die Diode. Und tatsächlich ist das, ich würde mal sagen, mit eines der schwersten Themen, also zu verstehen, was ein Halbleiter ist und wie das Ganze funktioniert. Deswegen versuche ich euch das mal auf ganz kleine und hoffentlich auch einfache Weise zu erklären. Ich glaube, das Video wird aber echt schwierig. Mal schauen, schreibt es mal in die Kommentare, ob man das so gut verstehen konnte. Also, Dioden sind erstmal ganz grundsätzlich oder können daraus sein, ne? es gibt auch noch welche aus Germanium, aber sind zum größten Teil aus Silizium. Und dann haben wir so den, das Atom mit dem Kern und den Elektronen und hier sind nur die auf der äußersten Schicht, die sogenannten Valenzelektronen, das sind vier Stück. Und so richtig gut geht es einem, ähm, ja, ich sage mal einem Siliziumatom, <lacht> das ist aber für alle, Erst dann, wenn es quasi 8 auf der Außenschale hat. Jetzt kann da aber nicht irgendwie eins hin oder so, das darf man sich nicht so vorstellen, sondern Silizium geht mit anderen Elementen, also hier wieder Silizium, so Verbindung ein. Ne? Also diese beiden hier, die gehen eine Verbindung ein und dann zählen diese beiden für beide. Also hier das Silizium hier hat sich jetzt gerade den dazu genommen, dann hast du schon mal einen fünften, hier einen sechsten, hier oben habe ich es nicht mitgezeichnet, einen siebten und da einen achten. Und immer wenn das so ist, ist es eine stabile Verbindung. Deswegen haben wir so einen, so einen Kristall, würde ich mal sagen. Okay, also Basis ist Silizium. Jetzt kann ich aber so ein paar von denen austauschen gegen Phosphor. Phosphor hat fünf Elektronen auf der äußersten Bahn, auf der äußersten Schicht. Und somit, auch dieses fühlt sich total toll, sobald es acht hat, ne? Das macht dasselbe, aber es hat ja dann immer eins über. Okay, das heißt, jetzt hat das ganze Element quasi, ähm, der ganze Kristall hat ähm, negative Ladung über. Es ist negativer oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall jetzt negativ dotiert, so nennt man das. Dasselbe kann ich bei Silizium auch mit Bohr machen. Bohr hat drei Elektronen auf der, Außen, auf der äußeren Schale. Und kann aber trotzdem, also die Verbindung ist trotzdem stabil, auch wenn jetzt sicher natürlich eins fehlt. Wenn ich das mache, dann habe ich das positiv dotiert. Grund ist, weil ja ein negativer fehlt. Hier ist quasi ein Loch, hier möchte ein Elektron hin, aber insgesamt ist das ja weniger negativ, also positiv. Wenn ich diese beiden Materialien hier zusammenpacke, ihr ahnt es vielleicht schon, dann habe ich hier so, eine, so einen Übergang, also da, wo die sich berühren. Ne? Ähm, da ist ja ein Elektron frei und da möchte eins hin. Genau das macht es dann auch. Das ist nicht über das ganze Material, wo das passiert, aber da, wo so eine Grenzschicht ist oder wo die sich berühren, also entsteht so eine Grenzschicht, da passiert es tatsächlich genau das, dass die Elektronen von dem Phosphor hier hingehen und die Lücke bei dem Bohr auffüllen. Okay, dann passiert das. Das heißt, in dieser Grenzschicht gibt es keine freien Elektronen mehr. Hier oben drüber, ich kann das nicht, natürlich nicht so unendlich zeichnen, hier oben gibt es noch ganz viele freie Elektronen und hier unten gibt es noch ganz viele Löcher, wo sie hingehen könnten. Das baut man einfach so. Ne? Das ist die Idee dahinter, also das, das ist der Aufbau quasi von Halbleitern. Das wird so geschaffen, um dann die, genau diesen Effekt gleich auszunutzen, den ich euch versuche zu zeigen. Ganz grundsätzlich habe ich jetzt ja vorher hier oben ein Material gehabt, das natürlich erstmal weder positiv noch negativ war, neutral. Jetzt habe ich dem ja aber hier an der Stelle und an der Stelle und natürlich an Millionen anderen Stellen, das ist ja nur ein ganz kleiner Auszug, habe ich ihm ja was Negatives geklaut und hier unten hingepackt. Das heißt, das hier oben wird 
positiv. Hier unten war, waren ja Löcher bei dem Bohr. Das war natürlich absolut neutral. Und jetzt habe ich aber was Negatives dazu gepackt. Das heißt, das Ganze wird negativ. Das heißt, es gibt hier so, eine, ja, so ein elektrisches Feld tatsächlich. Was hier unten negativer ist als da oben. Und hier in der Mitte, da wo dieser Ausgleich war, das nennt man die Raumladungszone. RLZ. Ich glaube aber, dass kein Mensch das dazu sagt. Verarmungszone vielleicht noch. Ich glaube, die allermeisten sagen einfach Sperrschicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt was gebaut. Hier oben ganz viele freie Elektronen. Hier unten ganz viele freie Löcher, wo die Elektronen hinwollen. Und in der Mitte ist so ein Bereich, da haben die sich schon ausgeglichen. Da ist nichts mehr frei und somit kann auch nichts mehr an Vorstrichen fließen. Und ich habe so ein elektrisches Feld quasi generiert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also das, was man hier auf der rechten Seite sieht, das ist ja häufig das, häufig das was man in Schulbüchern sieht, vielleicht auch im Internet oder so bei anderen Videos. Das ist jetzt quasi die Vereinfachung hiervon. Also oben, das Grüne, ist genau dasselbe Grüne, ne? positiv geladen. Und da oben sind ganz viele freie Elektronen. Hier. Ich habe jetzt mal Allure 12 genommen, hätte auch mehr zeichnen können. Hier unten haben wir jetzt ein bisschen so, ja, finde ich ein bisschen unschön manchmal, aber so ist es eben. Ähm, hier unten haben wir ja ganz viele Löcher. Diese Löcher werden oft mit Plus gezeichnet, also positiven. Hm, finde ich nicht ganz so schön, kann man aber mit leben. Und in der Mitte haben wir einen Bereich, da sind weder ähm, negative Elektronen über, noch haben wir Löcher über. Hier ist so eine, diese Speerschicht. Jetzt machen wir mal weiter mit dem hier. weil das, ne, also das hier ist jetzt eine Vereinfachung von dem. Das muss man aber eben verstehen, was das hier alles heißt. Ich lege das mal quer hin. Hat ganz viele Gründe. Erstens, jetzt, wenn es so ist, ist es genau das Schaltzeichen und eben auch genau das hier oben. Ihr seht also, ne, der Strich oder der Strich, der ist auf der Seite, wo den Elektronen Überfluss haben, also wo ganz viele freie Elektronen haben. Okay, jetzt kommt es zu Begrifflichkeiten, die irgendwie auch ja, nicht so einfach sind. Ich habe hier oben ja negativ dotiert. Das sagt man nachher nicht mehr so. Ne? Das ist nicht der Bereich, wo negativ dotiert wurde. Das nennt man N von dem negativen Schicht. Ne? Also hier habe ich ja quasi Elektronen weggenommen für die Sperrschicht hier in der Mitte. Deswegen ist das Ganze aus, dem, aus der Waage und ist jetzt negativ. Die andere Seite könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken. Das ist die P-Schicht. Ne? Ist ja positiv dotiert. Hier waren vorher ähm, ganz viele ähm, Löcher mehr. Da sind Elektronen hier reingehüpft, also genau hier an der Stelle. Das ganze Ding ist positiver geworden, als es vorher war. So, jetzt wird immer gesagt, ja, das, das eine sei die Anode, das andere sei die Kathode und all sowas. Das ist nicht falsch, aber sehr ungenau. Wenn ich jetzt so einen Halbleiterkristall natürlich mir gebaut habe und ich möchte ihn elektrisch nutzen, dann braucht das Ding natürlich Anschlüsse, das ist sehr wohl wahr. Hier kommt einfach ein Anschluss ran und da dann natürlich die Leitung, diese hier. Das heißt, das Ding, was an der Endschicht angeschlossen wurde, das ist die Kathode. Und das, was jetzt an der P-Schicht angeschlossen wurde, das ist die Anode. Und deswegen, jetzt seht ihr mal, warum ich das so gezeichnet habe. Ich finde das so nämlich ganz schön. Man sieht das meistens so umgekehrt. Diese Seite hier, Kathode, diese, die an der Endschicht ist. Und jetzt guckt euch mal bitte das Schaltzeichen an. Hier ist ein Strich, hier ist ein Strich und hier ist ein Strich. Das ist ein k ich finde das eine super Eselsbrücke, dass man, wenn man die, das Schaltzeichen so zeichnet, ne, also wo der gerade Strich ist und diese beiden Striche, da seht ihr ein K, also muss das ja auch die äh, Kathode sein. Es gibt auch noch die Eselsbrücke, dass das andere offensichtlich so ein gekrüpptes A sein könnte, das finde ich auch nicht ganz so gut, aber auf der Seite ist also die Anode. Und dazwischen ist, dieser, diese, ja, ist die P-Schicht und die N-Schicht. Man sagt auch PN-Übergang dazu, zum Beispiel, wenn man es noch kürzer aussprechen möchte. Okay, jetzt heißt das, jetzt haben wir den Aufbau eigentlich eines, einer Halbleiterdiode mal geklärt. Das haben wir genau so jetzt gebaut. Jetzt könnte man sich dann natürlich fragen, wofür? Das kommt jetzt. Wir schließen mal Spannung an. Und zwar hier positiv, hier negativ. Dann dieses hier, deswegen habe ich die Farben auch so gewählt, ist ja auch positiv und das ist auch negativ. Das heißt, die Spannung oder der, der Spannungsunterschied der Schichten ist dasselbe wie das Außenangelegte. Man kann sich das jetzt folgendermaßen vorstellen. 
diese Elektroden, die hier sind, die werden sogar so ein ganz kleines bisschen nach da gezogen. Oder nicht nur ein kleines bisschen, die werden nach da gezogen. Die positiven werden nach Minus gezogen. Die Sperrschicht da drüben, die wird noch größer. Also es wird noch weniger möglich, dass Strom fließt. Wenn ich das so betreibe, dann nenne ich das Sperrrichtung. Also ich betreibe es in Sperrrichtung. Jetzt kann ich das aber nicht beliebig treiben. Also ähm, wenn ich hier über 50 Volt komme oder bis ca. 50 Volt, so muss es eigentlich besser gesagt, ähm, fließt kaum ein Strom. Es fließt aber ein ganz, ganz, ganz kleiner, ich glaube im Nano-Ampere-Bereich oder irgendwie vielleicht noch ein bisschen kleiner. Es fließt ein, aber der ist zu vernachlässigen. Irgendwann, wenn ich das aber zu doll übertreibe, dann ähm, ja, wird das Ding auch in die verkehrte Richtung durchlässig. Die Diode, und das kann eben auch zur Folge haben, dass sie danach kaputt ist. Okay, also ich kann sie in Sperrschicht, äh, in Sperrschicht, in, in Sperrrichtung betreiben. Darf das Ganze aber nicht übertreiben. Bei Silizium ist das eben ungefähr 50 Volt. Aber in diese eine Richtung, wenn ich den so rum anschließe, passiert nichts. Ne? Vielleicht habt ihr schon mal sowas vom, vom, vom Gleichtrichter gehört. Das wäre so eine Welle, die ich dann quasi, wo hier nichts passiert. Jetzt schließe ich das Ganze mal andersrum an. Also hier positiv, da negativ. Okay, das heißt, hier sind jetzt Elektronen, die wollen dahin und die wollen alle insgesamt dahin. Man kann sich das so ein bisschen, ist natürlich stark vereinfacht, der Gedanke. Man kann sich aber so ein bisschen vorstellen, diese hier, die Elektronen, die hier nachkommen, über die Kathode, die drücken die Jungs jetzt immer weiter nach rechts. Ne, Müssen wir vorstellen, die liegen da mit ihren Gesichtern wie in so einer Glasscheibe. Und irgendwann, wenn der Druck hier hoch genug ist, der Elektronendruck, dann hüpft einer rüber und ab dann ist sie freigeschaltet. Und dann kann der hier weiter fließen. Der, das Elektron kann hier runter. Ne? Und das ist auch der Grund, dieser, dass man erst einen gewissen Druck haben muss. Das sind ziemlich genau 0,7 Volt. Also, das ist jetzt erstmal die offizielle Richtung, die Durchlassrichtung. Wenn ich hier negativ habe und da positiv, und auch das kann man sich wieder ganz schön merken, so wie ich finde, Plus nach Minus ist natürlich jetzt technische Stromrichtung und nicht ähm, physikalische, aber dann zeigt der Pfeil ja auch so in die Richtung, ne? so was wir so kennen, Strom darf in die Richtung durch. Von der anderen Seite ist halt so eine Wand, wo er nicht durch darf. Also Durchlassrichtung, ich habe schon gesagt, ab ca. 0,7 Volt. Dann ist der Druck auf die hier so groß, dass irgendwann da was passiert, in, ne? der darf durch die Sperrschicht durch und ab dann fließt Strom. Also eine ganz schöne Sache. Wir haben so, so, so eine, ja, wie nennt man das, vielleicht ein elektronisches Ventil. Ich kann es nicht nur für die eine Richtung sperren, mindestens bis 50 Volt, bis zu einem gewissen Grad. Nein, ich kann auch in Durchlassrichtung es ein- und ausschalten quasi. Ne? Also es ist nicht automatisch, fließt das nicht, sondern ich hab, kann es auch noch einschalten. Das kann ich an ganz vielen Stellen halt nutzen. Deswegen Diode, ein sehr, ja, doch sehr wichtiges Bauteil. Nicht einfach zu verstehen, ihr merkt das gerade. Und weitere Videos zum Thema, die findet ihr jetzt hier.